Good morning, student. How are you? Hope you all are fine. So, uh, today I am going to start a new chapter for class six uh, students. That is uh, your Hamil in this subject. So the new chapter is Adbhut Pariksha. Okay. As we have completed our question answer of the, our previous uh, lesson number five, question, uh, lesson number five, question answers and uh, some works, Viram Sat and Pravijit Sat is also being uh, provided to you through the video in your last video. So we are going to start now a new chapter today, and the name of the chapter is I told you Adbhut Pariksha. Adbhut Pariksha means Pariksha means what? Pariksha kya hota hai? Pariksha hota hai examination. ठीक है sir? फिर किसी को परीक्षा देना हम लोग भी परीक्षा देते हैं हमारा स्कूल का एक परीक्षा जो देते हैं यहाँ पर एक एक ऐसा बच्चे का परीक्षा का बात कहा गया है जो अपने गुरु के लिए अपने आ, अपने बलिदान देते हैं वो अपने शरीर का मतलब अपने आ, जो उसने मतलब उसने ऐसा कुछ किया था जिसको एक परीक्षित के रूप से देखा जाता है तो उसी कहानी उसी के आधार पर एक कहानी आपके सामने में रखने जा रहा हूँ इस कहानी को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए तो कहानी इस तरह से शुरू होता है कि गुरुजी गुरुजी अपने इस प्यारे शिष्य शिवा को महान बनाना चाहते थे उन्होंने शिवाजी को पढ़ना लिखना तलवार चलाना घोड़े पर चढ़ना युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाना आदि सिखाया था तो एक गुरु था एक शिक्षक था ठीक है पहले के पहले के जमाने में अभी हमारे जमाने में हम लोगों को स्कूल मिलता है टीचर मिलता है ब्लैक बोर्ड मिलता है लेकिन पहले के जमाने में जब ये सब टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं था तो उस समय जो शिक्षक होते थे अपने शिष्यों को किसी वृक्ष के नीचे या किसी आश्रम जैसी जगह पर पढ़ाते थे उसको शिक्षा देते थे तो वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे तो वो अपने शिष्य को एक महान शिष्य बनाना चाहता था तो जिसके लिए उन्हें वो संपूर्ण सब कुछ वो सिखाना चाहते था जो एक बच्चे को एक महान इंसान बनाए जैसे कि तलवार चलाना घोड़सवारी करना युद्ध भूमि में लड़ना ये सब उन्हें सिखाया जा रहा था बिसाइड हिज एजुकेशन ठीक है अपने शिष्य की वीरता को देखकर गुरुजी मन ही मन प्रसन्न थे वो समय समय पर कई प्रकार से शिवाजी की परीक्षाएं भी लेते थे यह परीक्षा आज की तरह परीक्षा हाल में बैठ लिखने वाला नहीं होता था बल्कि असाधारण चुनौती पूर्ण होती थी उन्हें सफल होना साधारण बात नहीं था तो गुरुजी अपने उस शिष्य को ठीक है जिसका नाम था शिवा उस शिष्य का नाम क्या था शिवा तो अपने उस शिष्य को वो महान बनाना चाहते थे महान बनाने के लिए ठीक है उस वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब परीक्षा के रूप में उससे कुछ करवाते थे ठीक है सर तो वो बहुत और ए, वो परीक्षा कुछ ऐसा ऐसा साधारण सा परीक्षा नहीं होता था जो हम लोग अभी करते हैं जैसे कि किताब पढ़ लिया और हम एग्जाम पे गए ये भी लेकिन साधारण नहीं है बच्चे बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि आप जितना मेहनत करते हैं आप जितना मेहनत से पढ़ते हैं और अपना उस एफर्ट्स को उस मेहनत को आप एक कागज के टुकड़ों में उसको प्रस्तुत करते है वो भी एक आम बात नहीं है फिर भी अगर देखा जाए कंपेरिजन विद द दैट एट दैट टाइम एंड दिस टाइम तो उनका समय में थोड़ा सा टाफ था और थोड़ा सा कठिन था तो उनके समय में किस तरह का परीक्षाएं होती थी बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण में फॉर के आ मींस एक ऐसा चीज करना था मतलब वो हमारे लिए इंपॉसिबल भी हो सकता है लेकिन उस तरह का एग्जाम वो लोग लेते थे या परीक्षा वो लोग लेते थे तो गुरु अपने शिष्य को तरह तरह के परीक्षाओं से गुजरने का मौका देते थे और उससे वो पास मतलब वो अपने उस गुरु की जो परीक्षाएं होती थी वो हमेशा उसमें उत्तीर्ण होते थे होते हैं एक दिन शिवाजी अपने गुरुजी के पास आए गुरुजी दर्द के कारण कढ़ा रहे थे उनकी दशा देखकर शिवाजी व्याकुल है होते और बोले गुरु आपको क्या करते तो एक दिन शिवाजी गुरु के पास आते हैं तो वो क्या देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो गुरु था उसका वो दर्द से कढ़ा रहा था मतलब ही वॉज हैविंग हिज टीचर वॉज हैविंग सम पेन ओके ही वॉज शोइंग सम सम पेन इन हिज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो आप शिवाजी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी क्या हुआ है क्या कष्ट है आपको ठीक है क्या किस दर्द किस दर्द के लिए आप मतलब रो रहे हो वो मतलब कि क्या दर्द है आपको तो गुरु जी कहते हैं गुरु जी ने कहा अरे मत पूछो बेटा मेरी तांग दर्द से आहा इसकी दवा कीजिए ना शिवाजी ने कहा 
दवा इस दर्द की दवा कहा मिलेगा गुरु जी ने निरस्त मन से कहा क्यों क्या इसकी कोई दवा नहीं है शिवा जी हैरान होकर बोले हे क्यों नहीं है शिवा लेके लाएगा कौन तो गुरु जी से आप शिष्य पूछते हैं कि गुरु जी आपका जो ये दर्द है क्या इस दर्द का कोई दवा नहीं है तो गुरु जी कहते हैं निराश मन से मतलब बड़ा निराश मन से वो दबे दबे शब्दों में कहते हैं कि हे शिवा हे दर्द का दवा तो है लेकिन उसको लाएगा कौन इसका मतलब कहीं ना कहीं उस दवा को लाना एक कठिन काम है इसीलिए गुरु जी इसे इस बात ऐसा बात कह रहे हैं उससे तो आ, शिवाजी को बहुत शिवाजी के बहुत मेहनत करने पर गुरुजी ने बताया बेटा इस दर्द का इलाज केवल श्रेणी का दूध से हो सकता है लेकिन वो मिलेगा कैसे तो गुरुजी ने अपने उस दर्द का दवा क्या बताया बच्चों अपने उस दर्द का दवा बताया एक श्रेणी का दूध ठीक है शेरणी लाइनस ठीक शेरणी का दूध आम इंसान तो शेर के पास जा शेरणी के पास दूध दूध लाना तो दूध की बात है उसके नजदीक भी नहीं आना चाहेगा क्यों आप लोग भी डरते होंगे है कि नहीं हाँ आप लोग भी डरते होंगे क्योंकि मैं तो खुद भी डरता हूँ भाई आप लोग भी डरते होंगे क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं कब वो हमको निकल जाए वो पता नहीं तो शिवाजी को जब ये पता चला कि दर्द का दवा जो था गुरु जी के लिए वो था एक शेरनी का दूध ठीक है शिवाजी थोड़े देर चुप रहे कुछ सोचने के बाद उठे और फिर बाहर की ओर चले गए ठीक है तो शिवाजी अपने उस गुरु के उस बात को मन में रखकर वहां से निकल गए शाम हो रही थी जंगल सुनसान था शिवाजी दबे पाव शेरनी के माध का को ढूंढते हुए घने जंगल में पहुंच गए देखिए होता क्या है होता ये है कि शिवाजी डर के मारे रुकते नहीं है या फिर हम जैसे करते नो आई कैन डू देट आई कैन आई कैन लर्न दिस क्वेश्चन आंसर वो अपने उस प्रश्न का जो जो प्रश्न प्रश्न चिन्ह लगाया गया था गुरु जी के द्वारा कि उसको लाएगा कौन उसका उत्तर खोजने के लिए वो निकल पड़ते हैं तो बच्चों आज की कहानी में यही पर समाप्त करना चाहूँगा क्यों समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि आप भी थोड़ा सोचिए रात भर बैठिए और सोचिए कि क्या हो सकता है वो कहाँ जा सकता है कैसे वो अपना श्रेणी का दूध निकाल सकता है एक छोटा सा बच्चा तो क्या वो अपने गुरु जी के लिए दूध ला सकता है या नहीं सो वी विल कंटिन्यू द क्लास इन माई नेक्स्ट वीडियो सो लेट अस स्टॉप हियर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू थैंक यू टू वॉच द वीडियो एंड ऑब्वियसली आई विल अगेन से यू दैट watch the video properly try to understand the lesson by your teacher what is your teacher is going trying to explain you and also try to work hard for your coming up uh, examination as you all know that as soon as the school is going to reopen we are going to have our exam so that's all for today have a nice day and thank you